आलोचना इम्पोर्टेंट छोट क्या मैं प्रथम दिन बना नर्माली परीक्षा नहीं प्रोजेक्ट तो परीक्षा तो अपने तीन तारीख दी তাহলে ডিফেন্স মিট করবেন কি করে প্রজেক্ট করতে গিয়ে আগে সেরে ফেলে নি গেল প্রজেক্টের কাজগুলো আগে সেরে ফেলে ডিফেন্সের জন্য তো প্রিপেয়ার্ড হতে হবে কি আট তারিখ परीक्षा तीन तारीख प्रोजेक्ट दी दस तारीख मध्य लास्ट डेट दस तारीख भेतरे शुरू तो दीते शुरू तो फलर कथा फाइनल आगे प्रोजेक्ट शेष कर तो रेजल्ट दिए दीते हैं तीन तारीख 
টেমপ্লেট আপনি ইউজ করতে পারেন যে কোনো টেমপ্লেট ইউজ করতে পারেন মানে ফাংশনালিটি দেন আচ্ছা ঠিক আছে 12 তারিখ লাস্ট ডে আচ্ছা আমি যেভাবে কনভার্ট করব হ্যাঁ রেজাল্টটা আমি আরো একবার বলছি ফাইনাল আর ক্লাস টেস্ট সরি ফাইনাল আর মিড টার্ম ফাইনাল মিড টার্ম মিলে থাকবে হচ্ছে ইনফ্যাক্ট 65 আর 20 থাকবে হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে 85 ক্লাস টেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট 10 আর অ্যাটেন্ডেন্স 5 ক্লাস টেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট মিলে 10 আর অ্যাটেন্ডেন্স 5 টোটাল 100 ঠিক আছে তো ভালো গ্রেডের জন্য মিড টার্ম এবং ফাইনালে ভালো করতে হবে প্রজেক্ট হয়েছে এটা অ্যাসাইনমেন্ট দুটাই ক্লাস টেস্ট আর কারি দাও এই যে প্রজেক্টে করেছেন সেটাই আপনাদের প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করবে হ্যাঁ না ডেমোস্ট্রেট করার দরকার নেই মেইল করে দিলেই হবে উইথ ডকুমেন্টেশন হ্যাঁ এটা আমি ছোট একটা ডাইনামিক সাইট চাইবো আপনাদের কাছে যার একটা অ্যাডমিন প্যানেল থাকবে কনটেন্ট প্যানেল থাকবে আপনার পার্সোনাল প্রজেক্ট হতে পারে যেটা ডাইনামিক ডেটা আসবে ডেটাবেস থেকে এটা চেঞ্জ করা যাবে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে বুঝতে পেরেছেন যে কোনো বিষয়ের উপরে ডাইনামিক ওয়েবসাইট একটা অ্যাডমিন প্যানেল এবং একটা কনটেন্ট প্যানেল কনটেন্ট প্যানেলে ডেটা গুলো হ্যান্ডেল করা যাবে অ্যাডমিন প্যানেল আমাদের কি লাগবে এর জন্য জাস্ট অ্যাকশন গুলো জানা ডেটা রাখা তোলা এডিট আর ডিলিট আর সাথে সেশন যদি একটা এক্সেস লেয়ার তৈরি করতে চাই এক্সেস লেয়ার তৈরি করার জন্য সেশন যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা হ্যাঁ কিভাবে আমরা একটা লগইন প্যানেল তৈরি করব অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করব ডিজাইন আপনি যে কোনো জায়গা থেকে ইউজ করতে পারেন তোমার নিজে ডিজাইনটা যেটা আপনি স্ট্যাটিকে করেছিলেন ওটা ইউজ করতে পারেন না ডিজাইন কোন মার্কস ক্যারি করবে না ফাংশনালিটি গাই আমাকে বোঝাতে হবে এটা অ্যাডমিন আর এটা ফন্ট এটা অ্যাডমিন ডিজাইন অ্যাডমিন প্যানেল এটা ফন্ট এন্ড ডিজাইন আমি অ্যাডমিন প্যানেলে লগইন করছি ডেটা দিচ্ছি ডেটা এডিট ডিলিট করছি ফন্ট এন্ডে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেল তো ইউজাররা দেখতে পারবে লাইক একটা ছোট ব্লগ আপনার একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট অথবা কোন একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট অথবা কোন একটা কোম্পানির ওয়েবসাইট কোন একটা স্কুলের ওয়েবসাইট যে আমি নোটিশ বোর্ডে নোটিস দিচ্ছি আমি কোন ইভেন্ট সম্পর্কে জানাচ্ছি डकुमेंट पाई पढ़े देखते আচ্ছা ওভারভিউ থাকবে কি বিষয়টা সেটা জানানো থাকবে এবং ফিচার গুলো লিখে রাখতে পারেন শর্ট একটা ফিচার লিস্ট আর আমি অ্যাডমিন প্যানেলে যাব কিভাবে লগইন লগইন করব কি হয় डेफिनेटলি ডেটাবেসটা থাকবে ওখানে ডেটাবেসের ডিজাইনটা আপনি করে দিতে পারেন ঠিক আছে ডেটাবেসের স্কিমা ডিজাইনটা আপনি করে দিতে পারেন বড় করে ডকুমেন্টেশনে আর কোনো কিছু আমার দরকার নেই ঠিক আছে ডেটাবেস স্কিমাটা ডেটাবেসের সফট কপিটা डेफिनेटলি লাগবে কোডিং টা লাগবে ডেটাবেস এর ইন্টিগ্রেশন টা কিভাবে আমি কিভাবে করে নিব অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আমি লগইন করে অ্যাডমিন প্যানেলে ডেটা দিয়ে কনটেন্ট টেস্ট করব ঠিক আছে লগইন টা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা লগ আউট গুলো ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা সিকিউর হয়েছে কিনা প্যানেলটা সিকিউর লগইন সম্পর্কে আমি রাত রাতে আলোচনা করব ঠিক আছে বাট এখন আমি আমাদের যে ছোট প্রজেক্টটা রান করাচ্ছিলাম 
যে ডাটা রাখা তুলনা ডেটাবেজ অ্যাকশন যেগুলো দেখাচ্ছিলাম এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট দিয়ে করার চেষ্টা করি যতটুকু হয়েছে এটাকে আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্যাটারনে নিয়ে যাব আর কি ওইটা আলোচনা হবে নেক্সট ক্লাস সেশনে যেতে হবে আর অবশ্যই এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হবে হ্যাঁ আমি যে কোডিংটা করব সেটা ওবিতে যাবে আমি আজকে আমাদের এই নরমাল যে র কোডিং প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজে করছিলাম এটাকে আমি ওবিতে কনভার্ট করব হ্যাঁ ক্লাসের আন্ডারে নিয়ে যাব বেসিক পিএসপি প্রজেক্টটাতে আমরা ভিউ স্টুডেন্ট অ্যাড স্টুডেন্ট এবং এই দুটো অ্যাকশনই দেখছিলাম আমি ভিউ করার কাজটা আগে অ্যাড করার কাজটা যে ক্লাস বেস করে ফেলি ঠিক আছে দেখেন আমি যখন ক্লাস বেস করব আমাদের প্রজেক্টটাকে বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রসেসে যাব কিভাবে শুরু করব শুরুটাই আমি এখন যে স্টাইলে যাচ্ছি সেটা ফলো করে করতে হবে প্রথমে আমি প্রসিডিউরাল ওয়েতে জাস্ট র কোড করে পিএসপি দিয়ে কিভাবে ডেটাবেস কানেকশন ডেটা ইনসার্ট করতে হয় দেখিয়েছি কিভাবে কানেকশন করে আমি ডেটা সিলেক্ট করতে হবে এটা দেখিয়েছি আর কিভাবে ডিলিট করতে হয় এই কাজটা দেখানো হয়েছে তাই না আজকে আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রসেসটা ফলো করে ডেটা ইনসার্ট ডেটা সিলেক্ট ডেটা আপডেট ডেটা ডিলিট এই কাজগুলো করব বাট আমাদের তিনটা কাজ কিন্তু করা আছে শুধু এটা ওবি তে কনভার্ট করতে হবে তাই না তো আমার ক্লাস দরকার পড়বে আমি একটা ক্লাস ইনফ্যাক্ট নিয়ে নিচ্ছি আগে একটা ফোল্ডার তৈরি করব फलो करते जो प्रोग्रामिंग करो कर फाइल नाम जा दिए क्लस नाम अटोमेटिक से जेनारेट हो क्लस लिखते मन करें तैरी कर डाटा इन्सार्ट कर 
এখন আর এই প্রসেসে যাবে না আমি ক্লাসের ফাংশনের মাধ্যমে ডেটা ইনসার্ট করব বুঝা যাচ্ছে সো আমি ফারস্টে যেটা করব আমি ক্লাসটাকে লিংক করব আমি আগে ক্লাস ফাইলটাকে লিংক করতে যাচ্ছি লিংক করার জন্য কি করতে হয় রিকোয়ার ক্লাসেস এর মধ্যে কাকে করছি স্টুডেন্ট ক্লাসটাকে রিকোয়ার করছি এরপর এই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে দেখেন আমি স্টুডেন্ট ক্লাসটাকে রিকোয়ার্ড করার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ইফেক্ট এর সঙ্গে হচ্ছে কিনা কোনো চেঞ্জ আছে নেই কোনো কিছু কিন্তু হয় নাই বাট আমি যখনই স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি করব আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের আমি শুধু কিন্তু অবজেক্ট তৈরি করেছি আমি এখন অ্যাড স্টুডেন্টে যাচ্ছি অবজেক্ট তৈরি হয়েছে কি কল করেছে স্টুডেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাকটর স্টুডেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাকটর কিন্তু এক্সিকিউট হয়ে গেল বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে যে আমি যখনই কোন ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করি সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্লাসের কনস্ট্রাকটর এক্সিকিউট হয় ওকে আমার কাজ কি আমার টাস্ক হচ্ছে ডেটাবেজে ডেটা সেভ করা সেভ স্টুডেন্ট আমি একটা ফাংশন লিখছি পাবলিক ফাংশন লিখছি डाटा पास कर অটোমেটিক তো ডেটা গুলো পাওয়া যাবে না যাবে আমাকে ডেটা গুলো পাস করে নিয়ে আসতে হবে এখন অ্যাড স্টুডেন্টে গিয়ে আমি সেভ স্টুডেন্ট ফাংশনটা কল করব কখন যখন আমি দেখব আমার বাটনটা প্রেস হয়েছে আমার বাটনটার নাম কি বিটিএন ভ্যালুটা কি সেভ সো যখন আমরা দেখব যে বাটনটা প্রেস হয়েছে এভাবে লিখতে হয় ইসেট একটা বিল্ড ইন ফাংশন চেক করে যে लिखी प्रेस कर बाटन प्रेस कर रोल नम्बर इमेल एड्रेस फोन नम्बर मध्य चले आसन की जो फार्स टाइम पेज टाते তখন কি আরেতে কোনো ভ্যালু আছে পোস্টের বাটনের মধ্যে কোনো ভ্যালু আছে নেই তার মানে আমার ইফটা কি হচ্ছে ফলস রাইট আচ্ছা যখন আমি বাটন প্রেস করছি বাটনের মধ্যে ভ্যালু আছে সেভ ইসেট কি রিটার্ন করবে ট্রু সো ভেতর থেকে আমার একটা ফাংশন কল হবে আমি অবজেক্টের মাধ্যমে অবজেক্টের মাধ্যমে আমি একটা ফাংশন কল করছি সেভ স্টুডেন্ট 
আর এর মধ্যে প্যারামিটার হিসেবে যাবে কি আমার পোস্টারেতে যা আছে পোস্টারেতে যা আছে সবই প্যারামিটার আকারে পাস হয়ে যাবে সো এই পেজের মধ্যেই তো আছে তাই না পেজটা কি সাবমিট হয়েছে এখানেই সো আমার পোস্টারেতে ডেটা আছে ডেটাটা পাস হবে এখন স্টুডেন্ট ক্লাসে যদি আমি যাই আমার ফাংশনটা ডেটা রিসিভ করবে তাই না পোস্ট ওটা ভ্যারি আর ডেটা এটাও কি কোন প্যারামিটার প্যারামিটার কি হয়ে যায় सेम হয়ে যায় আমি যখন ভিউ থেকে পাঠাচ্ছি এটা একটা অ্যারে আর এটা হচ্ছে কি ফাংশনের কলিং এখন ডেফিনিশনে গিয়ে ফাংশন রিসিভার হিসেবে আমরা ইউজ করছি কি ডেটা তার মানে পোস্টের ডেটা গুলো সব চলে আসে কোথায় ডেটার মধ্যে এখন আমি এখানকার অ্যারে গুলোর নাম চেঞ্জ করে দিতে পারি ডেটা ঠিক আছে আমার কমেন্টটা তো सेम আমি কোয়েরি রেকর্ড লিখেছিলাম যে অলমোস্ট सेम এখন করতে হবে কি শুধু আমাকে লিডার লোকেশন অ্যাড স্টুডেন্টে না গেলেও চলবে আমরা লাইক এখান থেকে এরকমও বলতে পারি রিটার্ন रिटार्न कल मेसेजू थे তারপর কি করবে আন সেট করে দেবে ডলার যা আন সেট হয়ে যাবে বুঝতে যাচ্ছে আন সেট মানে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আন সেট ইজ টু বিল্ট ইন ফাংশন যার কাজ ভেরিয়েবলের ভ্যালু কে ক্লিয়ার করে দেয় ভেরিয়েবলের ভ্যালু অথবা কি অ্যারে এর ইনডেক্স যদি আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাই তাহলে কি বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করব কি ख्याल लिखते 
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে স্বীকৃতি লাগে হবো কি বলে আছে সিএসসি নাই কি বলে অনেক সরকারি আধা সরকারি বা সাহিত্য শাসিত কোম্পানি আছে যারা জব এর জন্য উল্লেখ করে দেয় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট এর সার্টিফিকেট লাগে বুঝতে পেরেছ আমি অনেক কাজই করতে পারছি না ওই একটা অংশ কাজ আমি কোন কিছুরই দরকার নেই যাতে একটু রিকোয়েস্ট করেন তাদেরকে একটু সজাগ করে দেন দেন হয়ে যাবে এখানে কোনো কিছু লাগবে না হরতাল অবরোধ ভাঙচুর দরকার নেই তো এখানে কথা কথা তোই হবে আপনারা প্রবলেমে পড়বেন প্রাথমিক ভাবে 5 6 বছরে প্রবলেম হবে না বাট আরেকটু পরে যখন যাবেন তখন আস্তে আস্তে করে প্রবলেম গুলো শেষ হবে ওখানে তো আপনি করা হবে ওখানে কত ভালো লাগবে আপনি যদি মেনে নিতে পারেন আলো দেখা আর যারা মেনে নিতে পারবে না তাদের কি আছে অনেকে বাধ্য হয়ে থাকছে হ্যাঁ আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে গেছে আদারওয়াইজ কবে না পালাবে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে আছে অনেকে আসার জন্য হাওয়া পোস্ট করছে বাট এখানে এসে তাদের সিকিউরিটি কে দেন তারা যে স্ট্যান্ডার্ড লাইফ লিড করছে ওই স্ট্যান্ডার্ডটা এখানে পাবে কিনা তাহলে ছেলে ফেলের অবস্থা কি হবে তাদের জন্য আটকে গেছে বাট ওখানে থাকার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই আগে বোঝে না বাট পরে বোঝে যখন আর আসার কোন সুযোগ থাকে আমাকে আমাকে কেউ বন্ড লিখে দিতে পারে যে এত কোটি টাকা দিব বাইরে যেতে হবে আমি যাবো বুঝতে পেরেছেন কেউ যদি আমাকে বলে যে এখানে পাঁচ কোটি টাকা দিব তোমাকে তুমি বাইরে চলে যাও আমি যাবো তাও যাবো আমার টু থাউজেন্ড এইট এ কানাডা টয়েন্ট ইউনিভার্সিটিতে এম এস সি এর জন্য হয়েছিল আমি যাইনি चलेसे ফ্যামিলি থেকে অনেক প্রেশার আসে কেন চলে আসে এটা সেটা বাট তারা অনেক ভালো আছে 
ওখানে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে মেন্টালি ভালো আপনাকে মেন্টালি ভালো থাকতে হবে কিন্তু আপনি যদি নিজে শান্তিতে থাকেন আমার কিছু নাই বাট আমি শান্তিতে আছি আমার অনেক আছে আমি শান্তিতে নেই কোনটা ভালো শান্তিটাই তো আসে তাই না সামাজিক ভাবেই আপনাকে খুঁজেও করা হয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আপনাকে জড়ানো হবে না কারণ আপনি অতিথি হয়ে এসে সিটিজেন হয়েছেন যারা অনেক আছে শান্তিতে আছে দেশে যারা আছে তাদের কথা জানে যারা ভালোই আছে যারা দেশের বাইরে আছে তারা খুব ভালো সেটা দিয়েও আপনি কোন লাভ পাবেন না তাদেরকে এক বেঁধে রাখতে পারবেন না তারা ওই দেশের দিকে থাকতে পারবে না থাকতে পারবে না আপনি যদি একটু মানে মানে ওই নিজের ভেতরের কোনো কিছু জাগ্রত থাকে আপনি কিন্তু ওদের সহ্য করতে পারবেন তারা যেভাবে কথাবার্তা বলে যেভাবে ওরা জেনে বুঝে ঠকায় ঠকানোর পরে ট্রিটকারি করে সহ্য করতে পারবে অনেকে সহ্য করতে পারে আবার অনেকেই পারে না সুস্থ হয়ে গেছে অনেক সিটি ঘোরার কথা ছিল বাট আমি দু একটা ঘুরে একদম বাংলাদেশ বিমান করেছি শান্তিতে থাকা যায় হ্যাঁ যাই হোক যেভাবেই থাকি খুব ভালো আমরা 